ஹாய் ஐ எம் டாக்டர் குமரேசன் டெர்மடாலஜிஸ்ட் காலில் ஆணி வருதுன்றாங்கன்னா காலில் ஆணி வர்றது எதனால் பார்க்கணும் காலில் வந்து ஆணின்றது ஜென்ரலாக சொல்லட்டாம் பட் நம்ம காரணம் பார்த்தோம்னா அது வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் வருது வார்ட்டுன்னு சொல்லுவான் இங்கிலீஷில் வாட்டுங்கிறது ஒருத்தர் இருந்து நூ நூற்றுக்கு பரவ சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நடக்கும்போது நம்ம பேர் ஃபுட்டாக நடக்கும்போது அது யாருக்காவது இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளவங்க அந்த நடந்து போயிருந்தாங்கன்னா அது வழியாக நம்ம திரும்பி நடக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி இருக்குது ஒரு கிராக் இருக்குன்னா அது வழியாக நம்மளுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போயிடும் அது உள்ளே போய் அது புத்து மாதிரி வளர ஆரம்பிச்சிடும் கையில் காலில் மறு வர்றதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதே இதே நம்ம காலில் பாதத்துலேயும் வரலாம் பாதத்தில் வர்றத நம்ம அதை ஆணின்னு சொல்லக்கூடாது வாட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லணும் அதை சம்டைம்ஸ் ஆணிங்கிறது அது காலில் ரொம்ப அதிகமாக எங்கே ப்ரெஷர் கொடுத்து நடக்கிறோமோ அங்கே அந்த இடத்துல மட்டும் திக்காக தடிமனாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதை பெயின்ஃபுல் கெலாசிட்டி கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டுக்குமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது இந்த பெயின்ஃபுல் கெலாசிட்டி கான்றது பரவாயில்ல அது எங்கே நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் வரும் பட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்றது ஒருத்தர்ட்டேருந்து அவங்க ஸ்கின்லேருந்து அவங்களுக்கே பாதத்துலேயும் வேறு இடத்துலையும் பரவலாம் மற்றவங்களுக்கும் பரவலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் பரவாயில்ல சான்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு ரொம்ப சிவியராக பெயின் வரும் ஸோ இப்போ வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை அந்த வார்ட் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோன்றதை பார்ப்போம் இந்த பாருங்கள் இது வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் பிளான்ட் ஆர் வாட்ருன்னு சொல்கிறோம் சாதாரணமாக கால் அணிங்கிறது இந்த இடத்துல வரலாம் இந்த இடத்துல வரலாம் இந்த இடத்துல எங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் வரும் இந்த மாதிரி இடத்துல வர்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக கால் ஆணின்னு சொல்லக்கூடாது வாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டுங்கிறது இப்போ ஏற்கனவே ஆல்ரெடி இவருக்கு ஒரு ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் இதை செகண்ட் டைம் நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிளேட் வச்சு லைட் மேலே உள்ள திக் ஸ்கேலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திக்னஸ் உள்ள ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ள லிக்யூட் நைட்ரஜன் வைக்க போகிறோம் அந்த நைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்ணால் உள்ளே இருக்க அதை ஸ்கின் டெட் ஸ்கின் அதை வைரல் இன்ஃபெக்டன் ஸ்கின்னை பூரா ஃப்ரீஸ் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ரிமூவ் ஆகிரும் ரிமூவ் ஆகி நிக் இப்போ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ட்ரீட் பண்ணதில் ரிமூவ் ஆகி நிற்குது இது இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வ மேலாப்பில் பண்ணும்போது வலிக்காது இது ஆல்ரெடி செகண்ட் டைம் பண்ணதுனால ஆல்ரெடி இது இன்ஃபெக்ட் ஆனது இப்போ ரிமூவ் ஆகிடுச்சு திருப்பி அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம லிக்விட் நைட்ரேஷன் வைக்க போகிறோம் இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் அந்த பின் பாயிண்ட் பிளீடிங் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம அந்த லிக்விட் நைட்ரேஷன் வச்சிட்டோம்னா அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி லிக்விட் நடிச்சு வைக்கும்போது லைட்டாக கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்கும் அந்த வழியெல்லாம் தாங்கிக்கலாம் எரிசல் இருக்கிறது ஒரு டூ டூ ஹவர்ஸ்க்கு லைட்டாக எரிசல் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்சைட் ஆகிடும் ஸோ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் திருப்பி திருப்பி இதே இதே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் திருப்பி வரும் ஒரே தடையில் சரியாகாது மினிமம் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நம்ம அதை பண்ணிட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டாக இருந்த இடமே இல்லாமல் போயிடும் அது போக நிம் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஜிங்க் அந்த மாதிரி உள்ள மினரல்ஸ் உள்ள எடுத்துக்கிட்டோம்னா இம்யூனிட்டி பவர் உருவாயிரும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு நம்ம ஓரளவு மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா இம்யூனிட்டி பவர் உருவாயிடுச்சுனா திருப்பி வராது இம்யூனிட்டி பவர் உள்ளாதவனுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் பரவ சான்ஸ் இருக்குது மீண்டும் இதே இடத்துல வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதோடைய நோக்கம் ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வந்துடணும் இந்த பேஷண்ட் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வந்திருக்காங்க சம்டைம்ஸ் இந்த டயத்தில் வர முடியலனா அந்த இடம்லாம் ஃபுல்லாக பரவிடும் பரவிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ஒன்றும் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது பர மற்றவங்களுக்கும் பரவ சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது எப்பயுமே பெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம கடையை வச்சிட்டோம்னா அடுத்த இந்த டீப்பாக உள்ள வேர் வந்து திருப்பி அடுத்த ஒன் ஒன் வீக்கில் நம்ம கலந்துடும் நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்த ஒன் வீக் கழிச்சு இன்னொரு செட்டிங் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் தட்ஸ் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு